안녕하세요. 오늘 소개할 책은 마르셜 프루스트의 잃어버린 시간을 찾아서 2권, 수완 내집 쪽으로 2편입니다. 2권은 내용이 조금 독특하기도 하고 무엇보다 가장 재미있어서 좋아하는 부분인데요. 오늘은 그 이야기를 중심으로 내용을 정리해 보겠습니다. 먼저 2권의 내용이 독특한 이유는 갑자기 수완이 주인공으로 등장하기 때문입니다. 1권에서 어머니의 저녁 키스를 방해하는 손님으로 등장했던 수완은 사실 여러 면에서 주인공 마르셜과 깊은 관계가 있는 인물입니다. 마르셜보다 40살쯤 많은 수완의 실제 모델은 부유한 유대인인 샤를라스라는 미술품 거래상이었다고 하는데요. 그는 당시 파리에 살던 유대인 중에서도 손꼽히는 부자였고 게다가 예술에 대한 지식도 해박했기 때문에 부르주아 출신임에도 귀족 사교계에서 매우 환영받는 존재였다고 합니다. 그 샤를라스라는 인물은 실제 모델의 특성을 그대로 가진 채이 작품에서 샤를 소환이라는 이름으로 등장하고 있습니다. 비록 나이 차이가 많긴 하지만 소환과 마르쉘에게는 공통점이 매우 많습니다. 먼저 부르주아 출신임에도 귀족 사교계에서 환영받는 존재가 된다는 것도 그렇고 또 예술적인 감수성이 매우 뛰어나다는 점도 마찬가지입니다. 그 밖에도 몹시 부유하다는 점과 그리고 가장 중요한 건 인생의 많은 시간을 자신들의 예술적인 재능을 낭비하며 살았다는 것입니다. 돈도 있고 예술에 대한 안목과 지식도 풍부하니까 인기가 많았을 것이고 그런 인기를 누리면서 별 걱정 없이 살았던 것이죠. 결국 수완은 그렇게 살다가 어느 날 조용히 잊혀졌고 마르쉘은 마지막에 작가가 되기로 결심하면서 수완과는 정반대의 길을 걷게 됩니다. 결국 수완과 마르쉘의 삶의 궤적을 관찰하고 마지막에 그들의 운명이 달라지는 모습을 확인하는 것은 이 책의 핵심, 감상 포인트이기도 합니다. 결국 마르쉘의 삶을 이해하려면 먼저 수완을 아는 게 중요하겠죠. 그런 이유로 조금 뜬금없어 보이지만 이권에서 갑자기 수완의 이야기가 펼쳐지는 것입니다. 이권은 주로 마르쉘이 태어나기 전 40살 무렵의 수완과 그의 사랑 이야기를 담고 있습니다. 그럼 시작하겠습니다. 이권은 베르드랭 부인이라는 한 부르주아 여인의 살롱에 대한 묘사로 시작합니다. 일권에서 언급했던 두 가지 산책길, 부르주아의 길을 상징하는 메제글리지 쪽과 귀족의 길을 상징하는 게르망트 쪽을 기억하실 텐데요. 이 베르드랭 부인의 살롱은 부르주아의 길에 속한 살롱입니다. 나중에 귀족들의 살롱과 비교할 수 있겠죠. 먼저 베르드랭 부인은 많은 재산을 가진 부르주아 여인입니다. 그리고 그것을 기반으로 자기만의 살롱을 운영하고 있는데요. 그녀의 살롱에는 젊은 의사나 피아니스트, 화가, 전직 매춘부, 고문서학자 등 부르주아이면서 동시에 귀족 사교계에서는 받아들여질 수도 또 그럴 생각도 없는 사람들이 모여 있습니다. 당시 파리에는 매일 밤 화려한 파티가 열렸고 그 파티에 어떤 사람들이 참석했는지에 대해 다음날 아침 신문에 상세히 소개될 정도로 귀족 사교계의 인기는 대단했다고 합니다. 당연히 그들을 동경하고 모방하는 여러 살롱들이 생겨났을 것이고 베르드랭 부인의 살롱도 마찬가지였습니다. 그들만의 작은 음악회를 열고 귀족들처럼 우아하게 감상하는 것입니다. 음악을 잘 이해할 수는 없지만 그것이 유행이고 또 세련된 삶이니까 그렇게 하는 것이죠. 나중에 보게 되겠지만 귀족들이라고 해서 별다르지는 않습니다. 프루스트의 가장 큰 장점은 계급이나 지위에 관계없이 모든 사람을 같은 시선으로 관찰하는 것이고 그것은 귀족이나 부르주아 또는 평민이나 하인들에게까지도 동일하게 적용됩니다. 어느 날이 베르드랭 부인의 살롱에 전직 매춘부 출신인 오데트가 스완이라는 새로운 손님을 데려옵니다. 오데트는 백조의 호수 주인공 이름이기도 하죠. 드디어 스완과 오데트가 만났습니다. 스완은 오데트를 친구 소개로 만났는데 처음에는 오데트가 그다지 마음에 들지 않았습니다. 스완은 평소 루벤스 그림에서 자주 볼수 있는 풍만한 몸매의 여인을 좋아했는데 너무 갸날픈 스타일의 오데트는 아름답기는 했지만 자신의 이상형과는 거리가 멀었기 때문이죠. 하지만 투철한 직업 의식과 함께 스완에게 개인적인 매력도 느낀 오데트는 그를 베르드랭 부인의 살롱과 자기 집에 초대하면서 스완의 마음을 움직이기 위해 부단히 노력합니다. 이 시기의 오데트는 그야말로 환상 그 자체인데요. 예를 들어 스완이 그녀의 집에 방문했다가 담배 케이스를 두고 온 어느 날 그것을 돌려보내며 마음을 두고 가셨더라면 돌려드리지 않았을 텐데요 하며 편지에 적은 문구는 
개인적으로 이책 전체에서 가장 좋아하는 문장이기도 합니다. 말씀드린 것처럼 스완은 높은 수준의 예술 애호가였고 너무 예술을 사랑한 나머지 현실에서 예술과 연결된 부분을 찾으려 하는 습관이 있었습니다. 한동안은 오데트에 대해 그다지 큰 매력을 느끼지 못했지만 어느 날 감기에 걸려 아파 보이는 그녀를 본 순간 스완의 마음은 완전히 달라지게 됩니다. 그 이유는 감기에 걸린 오데트가 이탈리아 화가인 보티셸리가 그린 모세의 생애 속 모세의 아내인 제포라와 닮았다는 걸 깨달았기 때문입니다. 보티셸리의 이 그림은 바티칸의 시스티나 예배당 벽에 그려진 그림인데요. 바로 이 시스티나 예배당 천장에 저 유명한 미켈란젤로의 천지창조가 그려져 있기도 하죠. 나중에 방문하시면 벽에 그려진 보티셸리의 그림 속 모세의 아내도 한번 찾아보시기 바랍니다. 결국 상황은 역전되었습니다. 스마는 이제 오데트를 찾아 하루종일 파리 시내를 헤매고 직업상 비밀이 많은 오데트는 그런 스완에게 더 애타는 존재가 되어갑니다. 언젠가 누군가를 애타게 찾아 헤맨 기억이 있는 분들이라면 다른 사람 이야기로 읽히지는 않겠죠. 스완이 사랑에 빠지면 빠질수록 오데트의 감정은 차갑게 식어갑니다. 막상 만나보니까 돈 많고 씀씀이가 큰건 좋은데 예술이니 문학이니 알아둘 수 없는 말만 하는 게 아니고 온 거죠. 때마침 만난 포르슈빌 백작은 그녀에게 딱 맞는 상대였습니다. 포르슈빌 백작은 빈털터리이기는 했지만 자신만큼이나 아는 게 없었기 때문에 수준도 딱 맞았고 게다가 이 사람은 귀족 자기도 있었으니까요. 베르드랭 부인도 마찬가지였습니다. 스완은 그야말로 최고급 사교계 의 화법과 예절이 몸에 익은 사람인데 그들에게는 그것이 너무 불편했습니다. 스완이 어떤 말과 행동을 하던 자기들과는 영원히 섞일 수 없는 존재라는 것만 확인할 뿐이었죠. 결국 포르쉬빌의 등장으로 인해 스완은 베르드랭 부인의 살롱에서 퇴출되고 오데트도 스완에게 나날이 차가워질 뿐입니다. 이제 스완에게는 고통의 시간이 시작되었습니다. 오데트가 좋아하는 장소에 함께 갈수 없었고 그녀를 자주 만날 수도 없는 데다 그녀가 점차 스완에게 무관심해져 갔기 때문입니다. 성인이라면 누구나 한 번쯤은 자신이 좋아하는 사람이 자신은 갈수 없는 장소에 있음으로 인해 고통받아야 했던 기억이 있을 텐데요. 이런 이야기들은 독자들은 내 소설을 통해 각자 자신의 이야기를 읽게 될 것이라 했던 작가 프루스트의 말을 떠올리게 하는 것 같습니다. 이 위대한 작품에서 우리가 읽게 될 것은 바로 우리 자신의 이야기라는 것이죠. 특히 잃어버린 시간을 찾아서 이권에는 이런 스완과 오데트의 관계를 상징하는 듯한 음악이 등장합니다. 바로 벵테우 소나타라는 이름의 피아노와 바이올린 소나타인데요. 전에 어디선가 이 곡을 들었던 스완은 그때는 아쉽게도 공명을 알지 못했지만 베르드랭 부인 살롱에서 이 곡을 다시 듣고 깊은 감동에 빠져들게 됩니다. 우리 일반인들은 눈과 귀에 익숙한 작품들을 좋아하는 경향이 있다고 합니다. 생각해보면 맞는 말인 것 같습니다. 그러다 보니 누군가 예술에서 새로운 시도를 할 경우 처음에는 낯선 작품을 불편하게 여긴다고 하는데요. 벵테우 소나타도 마찬가지였습니다. 대부분은 곡의 낯선 전개를 불편하게 생각하거나 혹은 별 생각 없이 듣고 있었지만 스완은 달랐습니다. 예술에 대한 감각이 매우 뛰어났던 그는 이 곡을 듣자마자 무한한 감동에 빠져들었습니다. 그리고 피아노와 바이올린 선율이 만들어내는 갈등과 조화를 마치 자신과 오데트의 이야기인 양 느끼게 되었습니다. 프루스트가 길고 긴 만연체를 사용하는 것으로 악명 높지만 이 벵테우 소나타를 묘사하는 긴 문장을 보시면 그렇게 길고 긴 문장이 어째서 이 작품의 가장 큰 매력이 되고 있는지 깨닫게 될 것입니다. 여러분도 스완의 입장이 되어 사랑에 빠져보시기 바라겠습니다. 그와 함께 웃고 또 괴로워하다 보면 이상적이지는 않지만 납득할 수밖에 없는 작가의 결론에 고개를 끄덕이게 될 것입니다. 잃어버린 시간을 찾아서 이권은 고장의 이름이라는 챕터로 마무리됩니다. 스완과 오데트의 이야기가 마무리되고 다시 마르셀 차례가 된 것이죠. 고장의 이름 전반부는 마르셸이 어린 시절 동경했던 발베크나 베네치아 같은 이름을 통해 마음껏 환상의 날개를 펼치는 모습을 볼수 있습니다. 그 도시들은 또한 나중에 마르셸이 방문할 주요 장소들이기도 하니까 미래에 있을 여행을 꿈꾸는 어린 마르셸의 모습을 즐겁게 감상하시기 바라겠고요. 그리고 고장의 이름 후반부는 드디어 마르셸의 첫사랑인 질베르트와의 만남에 관한 것입니다. 마르셸은 아버지가 약속한 베네치아 여행계에게 들뜬 나머지 
지나치게 흥분했다가 그로 인해 발생한 고열 때문에 모든 여행 계획이 취소되는 비참한 상황을 맞게 됩니다. 자신의 건강 때문에 여행도 또 연극 관람도 금지된 그는 쓸쓸한 마음으로 샹젤리제 거리를 찾았다가 우연히 질베르트라는 소녀를 만나게 되죠. 마르셜과 같은 나이인 질베르트는 바로 스완과 오데트의 딸이기도 했습니다. 어느새 시간이 흘러 질베르트가 10대 소녀가 된 것이죠. 마르셜은 샹젤리제 공원에서 붉은 빛 도는 금발머리에 검은 눈동자를 가진 질베르트를 만나자마자 사랑에 빠졌습니다. 이제 샹젤리제 공원에서 매일같이 질베르트와 만나 눈싸움이나 술래잡기 놀이를 할수 있다는 가능성 앞에서 베네치아는 당연히 하찮은 이름이 되어버렸습니다. 책 속에는 사랑에 빠졌을 때는 오직 그 사람만 사랑하게 된다 라는 문장이 등장하기도 합니다. 게다가 질베르트뿐 아니라 질베르트의 부모인 스완과 오데트 그리고 질베르트와 친한 작가 베르고트 심지어 질베르트 집의 문직이나 늙은 하인까지도 마르셸에게는 동경의 대상이 되었습니다. 어린 시절 어머니의 잠자리 키스를 방해하는 존재에 불과했던 스완은 이제 신과 같은 위치로 격상되었고 질베르트와 만나지 못하는 날이면 그녀의 어머니인 오데트가 산책하는 블로뉴 숲의 아카시아 길을 찾아 아름다운 수완 부인의 모습을 황홀하게 바라봅니다. 어느덧 시간은 다시 현재가 되었습니다. 일권 시작 부분에서 40살가량의 마르쉘이 잠자리에서 뒤척거리며 지나간 시간을 돌아보는 장면을 기억하실 텐데요. 마찬가지로 이 작품의 1편 수완 내 집쪽으로의 마지막 장면은 역시 다시 현재로 돌아와 마무리됩니다. 파리의 집에서 고독한 시간을 보내던 마르쉘은 어느 날 가을 숲을 보고 싶은 욕망에 오랜만에 집을 나서 블로뉴 숲으로 향합니다. 가을의 나무들은 예전처럼 갈색으로 변한 잎을 바닥에 떨구고 있었습니다. 하지만 이제 그곳에는 마차를 타고 지나가는 신사들을 향해 우아하게 미소 짓던 오데트의 모습은 사라지고 없었습니다. 마차는 모두 자동차로 바뀌었고 심지어 신사들은 이제 모자도 쓰지 않습니다. 더 이상 과거의 모습을 찾아볼 수 없다는 사실에 충격받은 중년의 마르쉘은 가을 숲자락에서 덧없이 사라진 소중한 사람들과 잃어버린 시간들을 다시 되찾고 싶다고 생각하며 이권은 마무리됩니다. 이렇게 잃어버린 시간을 찾아서 이권 소개를 마치겠습니다. 저는 이 작품이 정말 궁금한 분들이라면 이권을 꼭 보라고 얘기하고 싶습니다. 가장 위대한 작품에 담겨있는 이야기가 궁금한 사람들에게 이권은 가장 위대한 작품에 담겨있는 이야기는 바로 우리 자신의 이야기라는 것을 말해주기 때문입니다. 이권을 통해 독자들은 가장 위대한 작품은 가장 위대한 이야기가 담겨있는 것이 아니라 우리 자신의 이야기를 가장 제대로 표현한 작품이라는 것을 깨닫게 되는 것이죠. 물론 앞으로의 이야기도 모두 우리 자신의 이야기로 읽게 될 것입니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.